Und lass uns doch jetzt noch mal kurz eine kleine andere Session machen. Wir haben nämlich auch noch ein Spiel, das habe ich lange aufgeschoben. Wir haben mehrere Spiele, die wir noch nicht beendet haben. Das eine ist Alan Wake 2, das kommt noch. Lies of P kann ich jetzt hier immerhin äh, einmal schön durchstreichen. Robocop hätten wir auch noch. Da habe ich eine 3-Stunden-Session Dreier-, irgendwann geplant, um es dann endlich auch fertig zu spielen. Und jetzt haben wir noch Invincible. Die meisten von euch haben das längst vergessen. Ich finde es aber sehr schön und zumindest ein Stündchen würde ich noch sehr gerne darin spielen. Es ist äh, ja ein Spiel basierend auf einem Buch von Stanislav Lehm. Wir sind auf einem fremden Planeten, Regus 3 oder so, und verfolgen den Weg unserer Besatzung, einer Besatzung, die vor uns da war oder die zumindest vor uns das Ganze sich angeguckt hat. Der verfolgen wir nach und versuchen herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Machen wir schnell noch mal ein Stündchen, aber vielleicht machen wir jetzt als allererstes ganz kurz ein kleines Päuschen. Ich brauche nämlich einen neuen Sieger Cappuccino. Wir sehen uns gleich wieder nach drei Minuten und dann geht's los mit ähm, dem wundervollen Invincible. Bis gleich. In einem der Transporter findet Jasna Behälter mit Fliegen. In ihrer Neugier, wie sie wohl funktionieren, lockt sie unbeabsichtigt eine riesige Wolke kleiner Roboter an. Diese Fliegen sind so kleine, ja ich sag mal Nano. Nanometalle, die in irgendeiner Form intelligent zu sein scheinen oder zumindest irgendwie zusammen äh, kooperieren können. Das ist so. Fuck. This is too much. I'll ask you how many times already. Shit. Uh, the fourth time, if I counter correctly. But I'm not planning another. Ich mach mal ganz klar. Four weren't planned either. At least we learned the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure... I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Jasna. Das wird sich gleich wieder einfinden, das Ruckeln. Ja, ist ein sehr schönes Spiel, kann ich auch nur sagen. Quitschi, ähm, die ersten zwei oder drei Teile findest du auf meinem YouTube-Kanal. Hey, something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away or did it fall to the ground? Oh, I hope it's a latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it. Ach, noch mal gucken. Maybe that won't be necessary. Oh shit. Somebody's here. Ja, stimmt, der stimmt, der einer sitzt, einer steht. No. I can see them with my own eyes. Two of them even. Two people alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor. 
Well, just a moment ago, my consciousness was over the ocean. I saw a big black cloud that appeared out of nowhere, which I then forgot. And now these ghosts... Yeah, that's what I'm talking about. The sight of them was so vivid. Just for a moment, I've been looking for someone for so long. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If we had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Okay, aber wie komme ich denn da? How are you feeling? Ja weg. Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and a contused lung begins. But at least... Yes. I'm alive. You know what, sir? That whole incident at the start of my journey. Yes, I remember. I got badly hurt back then, and I damaged the radio. And you lost your memory. The thing is, it wasn't the real cause. There were bushes there too. Remember, sir? Just after the fall, the same black cloud of flies gathered above me. They subjected my brain to an electromagnetic field. Yes, now that's what you suspect. I know it. The memory of that event came back to me. So it was the flies all along, in the case of our crew as well. Yes. And that antimat in the tunnels and the whole convoy. It happened to all of them. Kein Problem, Major Pain. Viel Spaß bei Speed Randale. Ja, vielleicht wird das ja dann endlich mal dieses Jahr klappen, dass ich dann auch wieder häufiger da bin, wenn ich eine ganze Woche statt zwei Tage in Hamburg bin. Muss ich aber noch zurückhören von Rocket Beans, ob das überhaupt geht. Fahren muss, dass wir überhaupt Straßen sind, finde ich beeindruckend. Ah, this mission tracks on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. <laughs> Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Ich weiß natürlich nicht, ob ich nicht links hätte langfahren sollen. Ich hoffe, dass die Wege am Ende alle zu dem Ballon führen. Und diese riesigen Fahrspuren von den gigantischen Baggern sind natürlich I'm getting cool. close to this fallen balloon. <lacht> What's so funny? Uh, oh, nothing, sir. It's just in my mind it sounded like like the title of some Renaissance painting. Regis. <laughs> yes, exactly. <laughs> das ist schon toll gemacht. Ich immer wieder, wenn ich reingucke, merke ich, das ist sowas wie Firewatch einfach. Da kann man die ganze Zeit Please wunderbar stop. zuhören und, und Dinge tun auf einem fremden Planeten. Also das ist doch alles toll. Da sind sie, die Bilder, sowas wie die Mikrofilmaufnahmen oder so von irgendeinem anderen Überwachungssatelliten. Hier sind die Bilder von oben. Genau. Let's see. The 25th day of the mission. Morning. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. 
but they're operating at full capacity. The base is active. Huh. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. Huh. The balloon is moving away from the base. Which direction? Approximately south. It found some water reservoirs. Many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. Ja, ihr habt schon völlig recht. Ne? Das Spiel eignet sich perfekt für ein entspanntes Let's Play. Kleiner Tipp, wenn ihr Bock habt auf mehrere Sachen. Outer Worlds gibt es bei Epic umsonst. Über meinen Be Quiet Link BQ im Chat kommt ihr zu einem Gewinnspieler. Könnt ihr sieben, einen von sieben 4K Gaming Setups gewinnen. Und äh, es gibt auch noch 120 Euro für HelloFresh. Falls ihr den Code benutzt bei mir im Chat. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. Ah, nee, da war noch was. Oh, they've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship. Hast du noch an Starfield Interesse? Also, ich habe mega Interesse eigentlich gehabt. Und dann haben das alle so schlecht geredet und dann hatte ich meine erste Session, fand die auch gut. Aber dann hat zum einen es keiner sich dafür interessiert und alle fanden Starfield plötzlich nicht mehr gut. Und dann hat es mir so ein bisschen die Laune verdorben damit. Aber eigentlich mag ich es. They show an empty base. There are actually quite a few of these. Oh, it captured the moment I entered the base. Hä? Ach so, die Basis. Ich dachte, weil eben der ist ja schon abgestürzt. Das war vorher. And it's empty again. At two o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Da fällt mir ein Outer Wilds, habe ich auch nur mal ganz schlecht angefangen. Es lief ruckel, ruckelte ohne Ende. Ich habe es dann nie weiter gespielt, aber viele haben gesagt, ich muss das spielen und mittlerweile bin ich mir da auch ziemlich sicher, dass ich das demnächst mal irgendwann anspielen Wait. muss. Wait, you're wrong. Someone was Vielleicht in the base. Vielleicht die dann. A man. So he's real after all. Yes, I I'm not crazy. I saw him. I never suggested you were. Then nevertheless, I apologize. Shouldn't have doubted your words, Jasna. But where is this man now? And can we expect any more? Weil Menschen gerade auch eine Meinung haben im Chat. Das finde ich gut. Äh, gerade zum Thema Starfield. Quinty schreibt, ich finde Starfield toll. Ich mache aber nun die ganzen Hauptquartiere. Ähm... Man muss sich echt manchmal von der Massenmeinung loslösen, schreibt Martin Nischen. Kann ich so alles nur bestätigen. Es ist halt immer, wir sind nur Menschen. Ne? Und wenn man merkt, ah, okay, die Leute, alle finden es doof, dann ist man automatisch ein bisschen beeinflusst davon. Ähm, aber es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Ich glaube, die Leute haben mehr Größe erwartet, als dann letztendlich kam. I think he's near the base. Charging by the last slide. The Alliance must have a hideout there. Okay, das ist jetzt meine neue Aufgabe. Bin ich das hier? Ja, ne? Ne, da ist der Ballon, genau. Und dann muss ich... ...hier... ...weiter. AV25. Ah, okay, ich dachte, da wäre noch irgendwie... ...vielleicht ein Dorf. Ein kleines Dörfchen. Also ich, ich finde das Auto ziemlich cool. 
Ich würde mir wünschen, dass die ganzen Fahrzeuge, die wir auf irgendwelche Planeten schicken, auch so sympathisch aussehen. Uh, Was? Äh. Hallo. Das ist ja voll das, voll das UFO hier. Äh. Okay. Oder kennen wir das schon? Kann mich nicht erinnern, das zu kennen. Ich habe 0, gar nichts von Starfield erwartet und hatte 90 Stunden Spaß damit. Ja, das ist cool. Für mich ist das Problem, wenn ich solche Spiele dann im Stream spielen will und die keinen interessieren, dann habe ich ein extremes Problem, weil ich nicht 60 Stunden lang... Weil ich nicht 60 Stunden lang äh, irgendwas streamen kann, was keinen interessiert. Das ist für mich dann echt ein Problem, weil ich spiel, die Spiele schon gerne. Ach, sieht das toll aus, ey. Fast so ein bisschen, könnte auch aus Star Wars sein, wenn es nicht so schüsselig wäre. Aber so diese runden Formen, so dieses 50er, 60er Jahre, war es das, das runde Cadillac Design? Und dann, ich mag so, dass das so uneben aussieht. Man sieht die Kratzer, man sieht so ein bisschen Flecken. Das ist nicht einfach nur eine ebene, plane Fläche. Die hat Struktur, die hat was durchgemacht. Ich bin so gespannt, wie die Unverwundbare aussieht, weil das ist wirklich laut Buch ein gigantisches Schiff. Und wahrscheinlich kann ich jetzt nur so ein bisschen wie Star, äh, hier, Star-Dings, äh, kann man nur enttäuscht werden. Das ist komisch, ne? Die sind immer noch nicht behoben, diese Stotterer. Die sind nicht immer, die sind ganz selten, aber es ist schon nervig, ähm, finde ich. Warte mal, war ich jetzt gerade falsch? Ah, ja, ja, genau. Ich bin einmal, einmal im Kreis gefahren. Zum Glück ist das nicht meine Basis hier, sondern die Feindesbasis. Ja, so fährt man nicht. I know. So. Jetzt einmal nochmal mit Gefühl um den Ballon rum. Ja. Yes, now. Focus. What now? Das ist ja interessant, weil es mir gerade auffällt. Die NASA hat plötzlich neue Reifen aus geflochtenem Metall vorgestellt. Die Reifen des Fahrzeugs im Spiel sehen eins zu eins so aus. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so technologische Geschichten schon lange geplant sind oder besprochen werden oder sich jemand was dabei denkt, wenn er es irgendwo schreibt. Aber ja, irgendwann holt die Realität die Fiktion immer wieder ein. Man weiß dann echt nicht, was war zuerst, ne? Hat sich der Autor an der Realität orientiert oder umgekehrt? Oh, the probe again. Is it right near the base, within range of the control center? Uh, affirmative. And? Do you expect me to rummage through the enemy's equipment again? Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, what will it be, Doctor? Agreed. I'm 
curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy. Aber das sieht nicht aus wie geflochtenes Metall, wobei, ich meine, es könnte alles sein, ne? Irgendwelchen Nanopolymer Strukturen. Keine Ahnung. Muss intelligent klingen. Okay, geht nicht auf. Ach, hier waren wir auch schon, glaube ich. Das ist die Ecke, wo wir schon waren, ne? Er hier hat nämlich mittendrin aufgehört. Die anderen haben wir uns angeguckt. Ah, aber hier ist das Ding von eben, die Sonde. Huh. The probe is no longer flying. Which probe? The first one. The one that patrolled the base. You didn't mention it, Doctor. So the probe landed... Or someone brought it down. Ja, hier waren wir natürlich schon, ne? Haben wir alles schon uns angeguckt. Richtig was machen können, haben wir damit aber auch nicht. Der wird sich jetzt auch nichts mehr ändern, glaube ich, noch. An den Sachen, die wir hier in Erfahrung gebracht haben. Offensichtlich haben sie hier Skelette von Dinosauriern, beziehungsweise wie auch immer die hier heißen, gefunden, die natürlich darauf hindeuten, dass hier einiges im Argen ist. Zumindest, dass es hier Leben gab vorher. Several units can be controlled from here. I wonder which. Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach. Or they took it. Ah, sehr cool. Jetzt kann ich eine von diesen Sonden nehmen. Wahrscheinlich die eine, die da rumliegt, ne? Die da eben stand. Right. Let's meet this probe. I'll bring it to the ground. Ha! Got it down. Mal gucken, ob hier noch mehr geht. Die ist schon oben, äh, unten. Oh, Moment, habe ich das Mikro vielleicht falsch rum? Ja, jetzt. Moment. Ist, ist hier der Anfang oder ist hier der Anfang? Ne, hier ist der Anfang. Ich habe ihn leider rumgehauen, äh, umgehauen bei einer... Endboss Metzelei. <lacht> Und jetzt geht's wieder, ne? Jetzt ist besser. Jetzt geht's besser. Es ist ein bisschen laut, vielleicht sogar. Bisschen laut, finde ich gut, ne? Mm, schön die rauchige Stimme vom Mon. Mm. I should move. Jetzt oh, lass mich doch no kurz time. mal. Wir haben Zeit. Wir haben wochenlang gewartet, bis es hier weiter ging. Okay. Könnte ich da, sollte ich da eventuell hoch? Nö, ich muss eigentlich nur zurück und mir jetzt diese gelandeten Drohnen angucken, denke ich mal. Der macht mir schon ein bisschen Angst. Wir haben ja gesehen, was der kann. Was der alles drauf hat. Da. Da ist der Landeplatz. Und wir gucken uns Bilderchen an. Oink. Ja, damit. Polaroid. Ah, schon so ein bisschen Space Polaroid. Das ist dieses metallische... Zeug, was irgendwie 
den ganzen Planeten durchzieht wie Wurzeln. Wow. The cloud in all its glory. Both fascinating and terrifying at the same time. People don't stand a chance. The cloud caught up to them and killed... No, not that. It didn't kill anyone, but neutralized them all. Which is even worse than death. That probe managed to evacuate, waited still until I approached it. We know what happened after. Das bin ich. Für die, die den Anfang nicht mitbekommen haben. Ey, wir werden ja richtig beobachtet, ne? <lacht> Heißen Reifen fährt sie! Auf Regus 3. Tja, und nun? Viel mehr haben wir gar nicht gemacht, ne? Wir haben eine Drohne gelandet. Die andere haben wir uns schon angesehen hier. Viel mehr geht da auch nicht. Und noch eine gibt's nicht. An dem das Allianzmitglied zuletzt gesehen wurde. Ja, das müsste man natürlich jetzt auch erstmal checken, ne? Da war ein Hideout. Vielleicht das. Da, das Ding hier. Also wenn ich mich komplett rumdrehe und ein bisschen nach links gucke. Einmal nochmal gucken. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. Okay, da. We're in this together. I could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. And it's right above my head. All I needed to do was look up. Da muss ich hoch, okay. Dieser retro cypher look der hier genutzt wird, erzeugt eine ganz besondere Atmosphäre, versetzt ein wunderbar in die Zukunft, wie man sie sich einst vorgestellt hat. Schön. Ja, sehe ich genauso. Es ist mehr so, es ist wie Nostalgie für eine Zukunft, die nie existiert hat. Es ist eine ganz weirde Geschichte, weil wir das erinnert uns an die Vergangenheit, aber es ist die Zukunft und gleichzeitig ist es, wie wir uns früher die Zukunft vorgestellt haben. Also ist es eigentlich was Nostalgisches, was uns daran erinnert, wie wir früher als Kind, weiß ich nicht, Sci-Fi-Hefte oder irgendwelche Bücher gelesen haben, ich zumindest, in denen das noch so abgedruckt war. After climb without safety equipment. This is nowhere to be seen. No alternative route. Keine gute Idee. I'm I'm all right. I'm almost there. Pat, it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we've run out of options here. It's just if I were you. With all due respect, Astrogator, you're not me. Being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will. I will find the man. That view. It made the climb worth it already. So you're on top? Yes. Activity within radius? I heard no beat. I see no dots. I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Jasna, what is it? Why is it too late? Jasna, speak to me. 
He's looking for others. He's... You... What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. It's his planet. I'm trapped here too. Get up. Ah! So much for talking. Yasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Das ist der erste Mensch, der sich ja auch artikulieren kann. Den Alles andere sind Druiden oder ja, leicht debil wirkende Kollegen, die aber durch diese, glaube ich, magnetische Störung und so eben ihr Gehirn gescrambled haben. He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Wait. Don't move. He didn't even spare the Arctan. Got some nerve. To unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. You're a scientist, just like me. Yes, what are you, doing? you don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, <sighs> smartass. Firearms or chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. I don't know what you want with us. You will answer to the Astrogator. He will determine whether there's room for understanding. That's right, obviously. It's really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yes, no. I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish. Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe grunts. Do you understand? Uh... Do as you see fit. I'll help as best I can. Is there anyone else? Uh-uh. Okay, leave it, Yasna. Let's focus on something else. Uh, do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? <sighs> Start, damn it. Uh-huh. Does it concern his outfit? Uh-huh. Which part? Legs? Uh-huh. It's about the legs? Nuh-uh. Yes! -uh. <laughs> <laughs> this hurt. Let's try again. Does it concern... When it rains, it pours, huh? Legs? Ich kann aber nur ja. Ah. Ach, keine Maske, ne? Dass er keine Maske hat. Das ist das Ding. Oh, er hätte mir noch eine Chance geben sollen. Jetzt habe ich doch verstanden. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. Judging by the accessibility of this place, uh, it's some kind of secret location. No, no. A, a, a base carved into the rock. You gotta be kidding me. You're gonna be fucking disappointed. There you have it. This is why you're here? First the attack and now espionage? You dogs. You've got no honor. What the hell? Yes, no, I'm with you. I, I'm, I'm sorry. I'll do anything. My mistake. I should have checked it. Get in. I, I 
don't want to get in there. Come on, get inside. <sighs> Novik! Sit here. And don't you dare move. I have something for you. Are you with a messer? That's even more than we need. Nee, ich dachte, er hat ein Messer dabei. Aber der ist festge. Ach, der ist so ein bisschen debil, ne? Ja, ja. Er ist auch einer von denen, die nicht mehr so richtig jetzt funktionieren. I'm glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. Die werden dann so infantil und können nicht mehr so richtig äh, kommunizieren und können nur noch so die Grundbedürfnisse kommunizieren oder zumindest wirkt es so, als ob da nicht mehr viel mehr geht. Wouldn't be able to swallow anything anyway. Spluskas, my friend, it's just me. Take it easy. You're safe, but you have to eat something to have strength. Oh, gee, don't do that. It's tasty. Eat. Come on. Ja, er ist eigentlich ein guter, ne? wie er sich um seine Kollegen kümmert. Er denkt natürlich, wir haben mit dem Angriff was zu tun. Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. Sebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. And it went smoothly. And he objected so much. Rohitra speaking. Rohitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. 
This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman, unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup, over and out. Hey, Milos, hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, uh, a woman. I doubt that she's alone, but I didn't see anyone else. Ah, jetzt kann ich wieder normal gucken. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. So, what now? Shall we keep quiet while admiring the ceiling? So far, you're not very good at being quiet, let alone keeping it up. Well, I heard you broadcasting, Rahitra. You have no idea what to do with me, do you? <clears throat> I can gag you for a start. Äh, ich kann aber nichts auswählen. Ach so, ich kann hier Sachen. You've been camping here long. Do you have air filters here? <sighs> Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution. Are you shielding yourself from the flies? Uh, from what? Flies. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. I suppose you often go out for supplies. Ugh. You won't stop talking, will you? Well, there's nothing else to do on this wretched planet. <laughs> True that. We've been waiting for backup for more than a day. They should be here soon. So I advise you not to have any stupid ideas. A day? N not a month? Or even two? Why would I lie to you? You were the one who wanted to talk, not me. But that can't be true. You are rather... <laughs> unkempt. Men wear beards, you know. Uh, wait. Condor? Condor what? You. Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? This is your flagship. If we'd known there was a ship of this class here, we would never have landed on Regis III. That was not our mission. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly. A small research unit. Our actual mission was coming to an end. We were on our way back when intelligence intercepted information about your ship. Did they really send you to spy on us? You could say so. We were supposed to seize this opportunity to surpass your research. <laughs> then they led you on a wild goose chase. We didn't even have any research planned. We landed due to a malfunction in the main core. The work dragged on for so long the scientists were given permission to study the planet. But they couldn't sit still in one damn place. That's all. Nothing adds up, but I know what's wrong with your comrades. The same thing happened to our people. How many of you were there? Six people. Only two of which are still unharmed. Including you? Me and our astrogator. Is he around here too? I'm the only one left on the surface. So... not many. I told you, we're a simple unit. Here's the rest. Gorski. A cyberneticist, a golden child, serious beyond his years, yet full of youthful curiosity. Everyone was convinced he would get far, but he only managed to take a few steps. Koval, our physicist, he's unresponsive now, always had a gentle nature to him, and a rather peculiar sense of humor. Krauter, a chemist, second in rank to Astrogator. He was mortally wounded while wandering in a stupor. We don't even know how it exactly happened. Marit, a geologist. Her mind's as sharp as a razor. She's tough on stupidity like no other. She's... she was... a dear friend of mine. Show them to me. There were more of us. 
much more. Milos left for Condor with the survivors, those who were unable to, to do anything, really. I stayed to see if anyone else survived, and so we wait. What a shame. Uh, do you smoke? I would if I hadn't run out. Stanislav Lamb, ne? Ja, egal. Habt ihr schon gecheckt. Fine. Let me tell you something. Something you won't like. Oh, I'm listening. My blaster doesn't work. I destroyed its power supply myself. <laughs> What? I don't want to kill anyone, ever again. I'd rather not remember it, you know? So, you've killed before? This one time. One too many. When was the last time you had something to drink? The last time? <laughs> I don't even remember. Thought so. It's water. Local, but true. Go ahead. You must be thirsty after everything you've been through. <sighs> Thank you. Oh, I needed that. <sighs> Me too. I've been silent for nearly two whole seconds. <laughs> Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind, wash away all memories. That sounds... Can you prove it somehow? You'll find everything in my journal. The course of events. Pictures of the cloud. Should I throw it? No, that's enough throwing. We'll do as follows. I'll give that Astro Gator of yours a message, letting him know you're alive. Then, I'll read your journal. And in the meantime, you will get some rest. Been through a lot. Take my bedroll if you want. You don't mind if I play with your probe? Well, no answer is also an answer. Rahitra, are you sleeping? I'll take that as a yes. Okay, okay, take it easy. why he was expecting me. A sedative? Does he serve it to them in the food? Or does he take it himself? Or had he made that gerade into water? Gemacht? Naja, egal. Jetzt ist ja alles wieder okay. Hey, you. How did you get here? The Commonwealth. What are you doing here? Are you crazy, Rahitra? You brought me here. Against my will, might I add. Against... Hang on. How do you know my name? For crying out loud, we met yesterday. You really don't remember. I... Is this some new trick of yours? Damn Commonwealthers. Put that thing away. We both know the blaster doesn't work. You told me about it yourself. And about the man you killed with it. Fuck. 
I know that you're waiting for help from the Condor. Doing everything you can to take care of Spluskus and Lendor. I know what's wrong with them, and I'm guessing something similar might have happened to you. Can you somehow- Let me finish. You have my journal. Everything is in there. Are you talking about this? Yes. Read it, and I... I'll wait some more. Ja, ihr merkt schon, ne, was hier mehr oder weniger passiert durch diese Wirkung der Fliegen, dem Microbots, verlieren die alle ihre Erinnerung und äh, irgendwann ist man dann halt nichts mehr als ein brabbelnder, infantiler... Hey, hey, it's going to be fine. We'll make it. You're Dr. Yasna, right? Yasna is enough. Okay, Yasna, I have a favor to ask. Someone needs to go and find Milos. If that cloud really damaged my mind, then we don't know how much time has passed. In fact, I don't know anything anymore. And you? Won't you come with me? No, I can't. I won't leave them alone. Besides, there is a chance that Milos will come back after all. Yes, maybe. There's a rover down below. You must use another exit, a hidden one, so to speak. It's over here, behind me. Ja. Und komme ich da jetzt hin? Hier ist ja auch noch ein Loch, vielleicht damit? Auch nicht. Ja gut, vielleicht muss ich erst rausgehen bevor ich hier irgendwas machen kann. Eh. Ja gut, komm. Auch nicht. Da! Übrigens, Leute... He was... Kurz, äh, kurz eine Info für alle, die äh, sich mit dem Spiel beschäftigen. Ein paar Leute im Chat haben andere Ergebnisse hier gehabt, sind früher oder anders abgehauen und äh, hatten diese Gespräche mit ihm gar nicht. Also es hängt schon sehr davon ab, wie ihr reagiert, was ihr dann für Geschenke, äh, Geschenke, Dialoge bekommt. Alter, was ist das? Das sind einfach nur Dosen. Denn wie lange sind die denn... Okay, die werfen die Dosen immer hier runter, ne? Das heißt, die sind hier seit Ewigkeiten. Auf jeden Fall haben sie eine Menge Dosen. Ah, das ist der Rover. Hat Gregor sich schon zu Markus Ritter geäußert? Also natürlich habe ich ihm direkt, äh, ich gehe da gleich hin, habe ich ihm direkt davon geschrieben. Und er meint, er guckt sich's an. Er war aber schon sehr positiv angetan. Aber ähm, erstmal gucken, ob wir mit Anton Zeit finden, um das wirklich aufzunehmen. Und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. message fell short of reassuring me. Of those reinforcements he spoke of arrived. I tried to intercept their response to no avail. No. On the contrary, I am supposed to follow them. There's something off with those people, Astrogator. I mean, more than I expected. Are you talking about reinforcements, or have you met anyone else? There were two more men with him, completely wiped out. 
Well, that doesn't surprise me. Rahitra, on the other hand. Yes, Doctor? Beneath the rough exterior, he's... he's just a confused man. I don't know what's wrong with him, but he didn't remember me this morning. Has he met the cloud? Apparently. Oh, I haven't told you the most important thing. Condor's here. Condor? Yes. HQ messed everything up. It was Condor that was flying to Regis Three, not the Invincible. And that was some time ago. Aber ich glaube, die Condor. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Condor war im Buch vor der Invincible auf dem Planeten. Und ich glaube, sie sind eben das, ist das Schwesternschiff. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das Condor ist das Flaggschiff und Invincible ist auf jeden Fall auch ein, ein baugleiches Schwesternschiff. Und eigentlich dachte ich, dass die Invincible dem der Condor hinterher geflogen ist. Aber gut, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine Weile her, dass ich die Geschichte gelesen habe. Okay, der Chat sagt es auch. Condor ist das Schwesterschiff. Rahitra claimed they stopped here because of some kind of breakdown. Nothing more. Do you believe it, Jester? Yes, I'd say so. He seemed genuinely amused by our orders. Oh. I should congratulate him. He started broadcasting. I'm intercepting his transmission. Please listen. We lost. I don't know if you're there anymore. I sent someone for you. I know. I promise to do it, so I will. Besides, he'll look. I've driven to the place where they were stationed before they set up the base. Do you want to stop? Mm. Kann man mal machen, ne? Im Buch wurde die Condor vermisst. Okay. Der Unbesiegbare wurde gesandt, um das Verschwinden der Condor zu untersuchen. Das dachte ich nämlich. So ein bisschen wie bei Resident Evil, ne? Alpha und Bravo Team. Einfach die Scheiße einfach mal sein lassen. Man muss nicht immer noch ein Schiff hinterher schicken. Manchmal ist es halt einfach nicht gut gelaufen. There's several options here. Are they still working? Yes. I wonder for how long. Sometimes I think we don't stand a chance. What are you talking about? About us, Astrogator. Humans. Biological organisms. All this so-called life is so fragile. Compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies? One. Is it Milos? Wer ist denn? Keine Ahnung. No. Someone else. Pepsen. Oh. Peps off. You can't help him anymore. But there are still people who are alive and need you. Let's not forget about them. As you said yourself, Doctor. Please keep going. Roter Riese, eine Therapienotiz von Dr. Pepsoff, das ist der Kollege, den wir gerade gefunden haben. Autoanalyse erstellt auf Empfehlung des Personals und auf Wunsch des Bordpsychologen. Mein Vater wusste kaum etwas über die Welt, geschweige denn über das Universum. Er war ein einfach, ein eher einfacher Mann. Jetzt im Nachhinein kann ich es nicht nur laut sagen, sondern muss zugeben, dass er diesen Aspekt an sich mochte. Er pflegte zu sagen, es ist gut, etwas zu tun zu haben. Und wie sich unschwer vermuten lässt, hat ihm seine Arbeit Freude bereitet. Anders als ich während meines Studiums an der Akademie stets behauptete, war er kein Chronist des Mars. Für die folgende Analyse ist es jedoch nicht von Belang, welchen Aufgaben sich mein Vater im Laufe des Tages widmete. Wichtig ist, dass er, uns seine Arbeit, dass er seine Arbeit schätzte und sie auch bei Müdigkeit oder ungünstigen Wetterbedingungen ruhig und hingebungsvoll ausführte. 
Seit einiger Zeit kommt mir immer wieder eine vage Erinnerung an meinen Vater kurz vor seinem Tod in den Sinn. Er wirkte seltsam geschwächt, als ob sein bevorstehender Tod ihn Stück für Stück aus dieser Welt reißen würde. Er glich nicht mehr meinem Vater, wie ich ihn kannte, sondern eher einer sich mechanisch wiederholenden Abfolge von Gesten, die eine berufliche Aktivität imitierten. Ich kann sagen, dass mein Vater noch arbeitete, als er bereits im Sterben lag. Ich glaube, das ist auch schon alles, was uns verbindet. Ich arbeite und fühle, als ob ich sterben würde. Der einzige Unterschied ist, dass mein Vater, gefangen in seiner inneren Welt, die Lippen zu einem Lächeln verzog, das eher einer Grimasse ähnelte. Meine Gesichtsmuskeln haben längst vergessen, wie sie sich anordnen müssen, um diesen Effekt zu erzielen. Jeder Tag voller Überraschungen und Erstaunen über den Kosmos, gespickt mit unzähligen Fragen, Hypothesen und hohlen Annahmen, ist wie ein weiterer Nagel in meinem Sarg. Ich bin es leid, mir täglich einzubläuen. Ich habe Zweifel, ich weiß es nicht. Und Sie, all die anderen, tun nur so, als ob Sie es wüssten oder als ob Sie es eines Tages wissen würden. Außerdem, wozu das alles überhaupt? Warum steige ich nicht aus diesem Hamsterrad aus, das größtenteils nur in theoretischem Wissen gipfelt? Wegen des Beifalls auf den Symposien? Wegen des Lobs des Astrogators? Wegen der mickrigen Anerkennung seitens der Menschheit, wenn sie plötzlich beschließt, einen Tag der Dankbarkeit zu feiern? Der Bordpsychologe vermutet einen berufsbedingten Burnout. Vielleicht hat er sogar recht und ich habe einfach keine Kraft mehr für eine weitere Suche nach Antworten aus dem Kosmos. Vielleicht bin ich ein roter Riese geworden. Mein Wasserstoff ist erschöpft. Ich bin von der Hauptreihe abgekommen und ein Stern niedriger Temperatur geworden. Allerdings ein großer und noch immer hell genug, um der Besatzungsleitung mit meinem Verhalten zu signalisieren, dass ich nicht gewillt bin, weiterzumachen. Was wird dann mit mir geschehen? Ich habe Angst, dass ich, vollständig ausgebrannt, nach den Gesetzen der Astrophysik zu einem Zwerg mutiere, zuerst ein weißer, dann theoretisch noch immer Energie verlierend, ein schwarzer, falls es so etwas gibt, ich weiß es immer noch nicht. Ergo werde ich vor meinem Tod, schlimmer noch, meinem geistigen und nicht körperlichen Tod, schrumpfen wie mein alter Vater, der unbewusst mit den Armen herumwirbelte, aber anders als ich bis zu seinem letzten Atemzug ein stolzes Rädchen in einer sozialen Maschine blieb. Wenn ich nicht grundsätzlich etwas ändere, erwartet mich eine leere oder schlimmer noch ein schwarzes Loch, das alles um sich herum verschlingt. Dessen bin ich mir zur Abwechslung einmal sicher. Wie viel Zeit bleibt mir, um etwas zu ändern? Ich weiß es nicht. Verdammt, ich weiß es nicht. Es hat am Ende, äh, wurde am Ende für ihn unterschieden. Äh, unterschieden, entschieden. Ne? Wer sich nicht entscheiden kann, der sorgt dafür, dass andere für ihn entscheiden. In dem Fall hat der Planet entschieden. I'm using an open channel to broadcast. Are you thinking this has to be done? Milos, what do you think? What's gonna happen now? I have no idea. I've never seen anything like this before. Perhaps the higher ups can do something. Hey, hey, Marl! Sit down! Uh, I wish we had secured them better. But back's the matter. Have you found anyone else? One working Arctan so far. Several probes also seem to... People, Rehitra. Only people matter. I know. The Arctan will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for Pepsol. All right. I'll check the base again. Over and out. Kurz mal schauen, wo man jetzt hier lang muss. I'm moving on. Also wir kamen von hier, ne, aus dieser Höhle, da kamen wir raus. Also müssen wir irgendwie woanders lang. Na, es sieht nicht gut aus. Hier ist leider Ende. Hätte ich sehen können, ne? Okay. Okay. Hier kamen wir raus. Wir wollen auf die andere Seite. Müssen wir einmal durch das Ding fahren. Okay. 
Okay. Nee, I da kam ich her. If Milos kept going, so should I. Agreed. Was ist das denn? Ach so, das ist der Projektor. Nee, dann ist das doch, es sieht halt gleich aus, aber dann ist das die das Loch, in das wir rein müssen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang fahre. Das ist es richtig. Nothing's changed, Astrocator. Understood. Okay, ich muss noch mal anders fahren. Aber es gibt hier halt auch einfach keine guten Straßen. Dieser Planet ist nicht Auto geeignet. Okay, kurz schauen, ist das richtig? Nee, ne? Wir wollen jetzt nämlich dann links. Ich sehe da unten schon wieder so eine Schildbubble. Oder vielleicht sieht es auch nur so aus. Auf jeden Fall haben wir schon häufiger eine gehabt. Ja, das ist eine. Die muss man dann meistens umfahren oder äh, äh, auslöschen, ausmachen. Na gut, dann laufen wir halt. Ich wusste, dass es so wird. Ja, sowas finde ich ganz schön, dass dieses Kraftfeld sich so in den Sand reinfräst und so ein Loch erzeugt. Finde ich irgendwie cool. Standing still in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm. There's someone inside. More than one. Two. That's yeah, interesting. They're all in the transporter. Ready yourself for the worst, Doctor. I am ready. I'm going in. Well, actually, I'm squeezing in. Still, one here. Okay, wir müssen jetzt, wenn ich das richtig sehe, den Strom anmachen. Das geht wahrscheinlich hier. It's on. Okay, vielleicht muss ich von außen kommen. Not exactly. The inner door is still locked and the outer door is just shut. I repeat. Now all doors. Wait. The back door. Oh. No. This vehicle. It's a coffin, sir. Mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. You found more of those? No. It's not automatically. Hello, Condor. Oh, it's not a Hello, Condor. 
Ich sollte ungefähr vier Steps am Weg zu meinem Zuhause. Ich sollte eine Polizei bei mir. Ich bin dort. 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 Ich Ah, okay, weil die immer denken, sie sind noch am ersten Tag. I'm listening. They were no longer Let's there. skip listening to I'll the rest of my search. Can you stop the meeting? For no way. Support? I'm not going back there. Come back, will you? Over now. Let's change the channel. Hello. One notch on door. That's I can do. Right. Talk to you in the day 26. I'm... Ah, much better. Agreed. Astrogator, Rahitra is firing off flares. He doesn't realize yet that no one else can see them. Except me. If I don't snap him out of this damn loop, he'll keep doing it until he dies. Or goes insane. Yes, I understand the tragedy of this man. You want to save him. You want to save one more life. Three, Three more lives. Found a direct route. I'll be on the hill soon. Ah, das ist schon toll. Die Atmo ist toll. Diese ganze, dieses Isolierte ist schön gemacht, dass man sich nicht langweilt und immer weiß, wo man hin muss, weil man irgendwie diese Radiokommunikation hat und sie auch monologisiert und ihren inneren Monolog ausspricht. Das ist schon alles cool. Das macht schon echt Bock. Es ist natürlich ein Walking Simulator, ein bisschen gemütlicher, aber für alle, die halt auf Story-Driven Narrative-Spiele Wert legen, ist es schon ähm, gut gemacht, muss ich sagen. Da passiert auch was. Und man bleibt irgendwie auch gespannt. Weil noch weiß ich nicht so recht, was hier eigentlich passiert. Also außer den Sachen, die man halt schon immer wieder äh, rausgekriegt hat. Ach echt? Hier raus? Okay. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last five seconds, sir. Aber. Right. Thank you. Echt nicht? Du fährst da nicht rein? Ist doch voll der Weg. Ich probiere es nochmal. Ne, gar nichts mehr. Als wäre er leer. Ich 
Das ist so, <lacht> so ein geiles Schiff. Ey, geil ist auch Captain Harmony, der hier gerade ohne Ende Abos rausge rausgekackt hat. Äh, vielen Dank. Bedankt euch ruhig mal, das ist ja nett. Da könnt ihr nämlich jetzt die Werbung ignorieren und habt Emotes und meine ewige Dankbarkeit. Disclaimer, ewig dauert hier ein Monat. Yes. Back already. I, I found Milos. So quickly. Where are they? Tell me what's going on. Yes, sir. You have to tell it. <sighs> Calm down. I'll tell you everything. Maybe you should sit. Come on, talk to me. I don't want to sit down. The cloud got to them. Not far from here. We have to get them out of there. Help them. Rich, right? You wanted me to speak. So hear me out. It happened a very long time ago. They're all dead. Nobody came for them. I don't think there's anyone alive there anymore. On Condor or anywhere else. What are you talking about? Every night. You forget about the events that happened after the clouds attack. I may be forgetting things. You've already proven that to me, but I I can't have forgotten that much. You've been in this condition for a very long time. How how long? How long have I been like this? 428 days. Krass, okay, das viel. At least that's how many times you've broadcast your morning message to Milos. What the fuck? No, that's impossible. Uh, I'm sorry to bring such news, Doctor. but I want to help. You don't have to wait any longer. Hey, to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now? Yes, it's closing in on you. Coming. Copy that. Is that one of yours? What does he want? It's our astrogator. He's warning us of the approaching cloud. Quick, get us to the hideout. Now, move! Can he get through the force field? Hey, hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What the fuck? Can't you stop him somehow? He'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. Strahlen kann ohne. Transformation of Dirac emitters? Äh. Thoughts so. Take it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. When you aim, wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to three combat machines. Okay. It sounds simple. Ja, ah, schon cool gemacht, aber sieht nicht so aus, als ob man da was machen könnte.
Okay, da müssen wir drauf ballern. Ja, aber du musst mir auch sagen, was? Don't tell me you're starting to regret this for Hitra. I can't believe you dragged me into this. That's what you think. You're very much mistaken. I'm not giving up. Das Ballern alleine bringt, glaube ich, nicht viel. Ich mache es trotzdem mal, aber ich meine, man muss eigentlich diese Schwachpunkte natürlich äh, verändern, ah. verhindern, oder? Oh. Nein, es ist keine, lieber Christian, es ist keine 1 zu 1 Umsetzung des Romans. Es hat eher damit zu tun, so. Aber man spielt auch nicht die, man spielt noch nicht mal die Seite, die man äh, im Buch sieht. Es sind ja mehrere Fraktionen. Okay. Usually used in conditions of high radiation, contamination, enormous pressures and temperatures. Due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground. So it doesn't depend on the surface. Well, I hope you're right. Because I've heard about your power more than once. I, and all I see is one defeat after another. In this case, yes, it's not just empty boasting. Sending the Cyclops somewhere is... It's like giving the task to the devil himself. Ich will da hoch. Ja. Tja. 
Er will mich trotzdem aber nicht mitnehmen. Wo ist der Aufgang? Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it technically doesn't work. Somehow it does not surprise me. Let's fly. Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. Das ist der unbesiegbare, ne? Das sind nur die Triebwerke. How do you know all this? I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. If he expected me to wait here, he's sorely mistaken. Geil. Jetzt gucken wir einmal nach oben. <lacht> das ist ein Schiff. Das ist ja, da kann der Jeff Bezos aber mit seinem kleinen Pimmelding. Kann der aber nichts machen, der wieder outcockt wird er von diesem Schiff. Conspicuous, I'd say. Sort of like a massive, heavily armed spinning top. Spinning top? Oh, that's unexpected. Without spirit. Without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. <laughs> Not glory. Headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, I'll be here in a few days. Ah, und da beginnt das Buch da. And they have no idea of the danger. So Rahitra will finally get help. He should be happy. All in all. I'm happy about that too. I'd never thought... I'm entering the cargo hold. Ja, schon geil. Also es macht voll Bock. 
dass man von diesem Schiff, wo man normalerweise nur von seiner gigantischen Größe gelesen hat, wenn man das plötzlich dann auch sieht, ist hier natürlich ein bisschen äh, jetzt in einem anderen Kontext, aber man darf trotzdem hier dr drin rumlaufen. Das ist schon irgendwie schön. Deswegen mag ich solche Spiele, die sich auf Bücher basieren, weil man dann einfach äh, schon Bilder im Kopf hat, die man dann zumindest abgleichen kann mit dem was hier gezeigt wird. Und irgendwie mag ich das. Ich bekomme gerne Bilder zu Büchern angeboten. Hm, okay, ich dachte, ich komme da jetzt rein, aber da ist ja gar nichts. Na, dann vielleicht hier. Gerät. Also brauche ich eine Karte zum Lesen. Ich würde jetzt mal annehmen, die sind äh, da vielleicht. Sehr geehrter leitender Servicetechniker, ich schreibe dir vorschriftsgemäß und wie von dir selbst in unserem Gespräch angeraten auf formellem Wege. In diesem Sinne möchte ich schriftlich noch einmal bekräftigen, was ich bereits mündlich berichtet habe. Auf unserer letzten Erkundungsmission ereignete sich folgender Vorfall. Nachdem unsere Fahrzeugkolonne einen verdeckten Steppenläufer aus metallartigen Drähten überrollte, versank ein Bein des Antimat in einem Spalt, den weder ich noch unsere anderen Navigatoren hätten kommen sehen können. Daraufhin... <lacht> sprangen zwei Aktanen von einem Fahrzeug, um die feststeckende Maschine zu befreien. Obwohl einer der Aktanen bei diesem Vorhaben zu Schaden kam, brachten sie das Manöver zu einem erfolgreichen Ende. Daraufhin wurde er über eine Woche im Wartungsbereich festgehalten. Ich wiederhole, eine Woche. Mir ist bewusst, dass Aktanen in die als Kanonenfutter bezeichnete Ausrüstungsklasse fallen. Zumindest betrachte ich das als ihre Aufgabe unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise auf unerforschten brennenden Planeten in eisigen Umgebungen oder in einer Wüste voller Feldspalten wie dieser hier. Und dass, eine auch die und dass dies auch die Intention ihrer Erbauer war. Ich schätze, dass ich mir auch im Klaren darüber sein muss, dass die erforderliche Zeit zur Reparatur von lächerlich überdimensionierten Roboterfüßen länger ist als dem gesunden Menschenverstand bei einer im Grunde einfachen Wartungsmaßnahme vermittelbar. Offenbar sind meine kognitiven Fähigkeiten in diesem Bereich stark begrenzt, wenn es mir, verdammt nochmal, nicht in den Kopf gehen will, wie man so lange für eine Reparatur brauchen kann. Deshalb appelliere ich an dein Berufsethos, wenn ich darauf bestehe, dass der zuvor erwähnte Aktar meiner Division, der zwar kein vollwertiges Mitglied der Mission ist, dennoch ein wichtiges Asset darstellt, für das du, ich und die gesamte Allianz sowie seine edlen Schöpfer verantwortlich sind. Mit freundlichen Grüßen, Navigator Joren. Okay, wir gucken mal bei den Leichen, ob da nicht einer eine Karte hat. Ja, die wollen auf jeden Fall, dass man einmal hier durch die ganzen, durch den Parkplatz geht und sich alles anguckt. Rein? Nein, kann man nicht runter. Da kommen wahrscheinlich dann äh, die Fahrzeuge hoch. Hm. 
Na, vielleicht da drüben. Das, da ist zumindest ein Licht. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Ne? Jetzt sind wir einmal durchgelaufen, einmal rumgelaufen. Ah, vielleicht muss ich erst runterfahren. Ich glaube, das ist es. Alter, und wenn man vor allen Dingen weiß, wie hart einer von denen ist, dann ne, hast du hier jetzt irgendwie Dutzende, also diese, diese Fraktion hat den Kampf, würde ich fast sagen, auf jeden Fall schon gewonnen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man da noch irgendeine Chance hat, wenn man gegen diese Übermacht, sag ich mal, antreten muss. Es sei denn, sie verlieren jetzt ihre ganzen Schiffe alle auf diesem Planeten. Das wäre natürlich doof. Das wäre unangenehm. Ah, man muss dann am Ende doch immer dem Licht folgen. Es ist Quatsch, ins Dunkel zu gehen, wenn man nichts looten kann. Hier muss man einfach nur machen, was von einem erwartet wird. Aha, ausgetrickst! Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. Vielleicht kann ich da ja gleich rein. It must be the medical wing. Surprisingly. Everything's still running. Was Rahitra here? Erneuter Antrag auf Erlaubnis zur Arbeit an privaten Projekten. Hiermit bitte ich erneut um Erlaubnis mit der Weiterentwicklung von zwei Lesegeräten mit den vorläufigen Bezeichnungen Opton und Lektron. Ich möchte die Behauptung der leitenden Ingenieure widerlegen, dass es sich bei meinen Konzepten um reine Fantasiegespinste und abtruse Ideen handelt, die nicht umsetzbar sind. Genau aus diesem Grund habe ich einen Prototypen des Opton entwickelt. Ich möchte noch einmal die Grundlagen meines Konzeptes erläutern. Ich bin felsenfest von der Umsetzbarkeit der kühnen Visionen aus der Feder des Fantasy-Autors mit dem Pseudonym Lem überzeugt. In Zukunft wird das gesamte Wissen der Menschheit nicht mehr auf analogen, natürlichen Medien aufbewahrt werden. Bücher werden stattdessen die Form von Kristallplatten annehmen, in denen Wissen gespeichert werden kann. Diese Kristalle können mit dem bereits erwähnten Opton ausgelesen werden. Mein Design ähnelt in seiner Form dem eines Buches, jedoch nur mit einer einzigen Seite zwischen den Buchdeckeln. Eine einzige Berührung reicht aus, um darin zu blättern. Ein Tablet. Sie haben ein Tablet erfunden, 300 Jahre in der Zukunft. Die Vorteile, diese Lösung ist äußerst platzsparend, ohne das ursprüngliche Leseerlebnis zu beeinträchtigen. Dies kommt unseren Bibliotheken zugute, wodurch wir die Möglichkeit, noch viel mehr Wissen an einem Ort aufzubewahren, was uns im Kampf um den Weltraum einen entscheidenden Vorteil verschafft. Hinweis, zu Vorführungszwecken werde ich eine Geschichte zu Ehren der Invincible in, im Obton speichern. Bei dem zweiten Konzept, dessen Umsetzbarkeit ebenfalls von mir verifiziert wurde, handelt es sich um ein Lesegerät mit Audiowiedergabe. Dieses Gerät kann beispielsweise von Schiffspiloten verwendet werden, die auf ihren langen Reisen ihren Horizont mit Hilfe literarischer Meisterwerke erweitern wollen. Deshalb schließe ich die Möglichkeit nicht aus, die Geschichte auch im Audioformat zu präsentieren. Zusammenfassung. 
Ich bitte hiermit darum, einen Antrag stattzugeben, sowie um einen Präsentationstermin zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach unserer Abreise von Regis 3, damit ich meine Arbeit an Optron und am Lektron schnellstmöglich wieder aufnehmen kann. M. Da ist jetzt wahrscheinlich irgendwo das Buch äh, versteckt, ne? oder zumindest würden sie das, glaube ich, gerne machen. Also, Lektron ist ein Hörbuch und das ist ein Tablet. Nice. Wir haben also Audible und Apple erfunden. Ah, Sci-Fi-Toiletten. Klassische deutsche Bahntoiletten. So muss das sein. Wobei ich mich immer frage, wie will man sich da festhalten, wenn man da sitzt? Na gut. Aber nur ein Knopf, das ist gut. Aber sehr unhygienisch. Der eine Knopf ist garantiert voller Schmodder. Ah, warte. Erst nochmal hier gucken. Da war nämlich auch noch ein Gang. Überall interessanter Kram. Oh, das ist eine Karte, die ich brauche. Different elevator cards? Ah, oh, they really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. Sie ist ja von einer anderen Fraktion, das heißt, für sie ist das alles völlig irre, weil das alles eine, quasi die äh, geheimen Raumschiffe der Gegenseite sind. Oh, someone tried to eat soap. Sun, Mercury, Venus, Mars. Okay, es geht einfach nur über die Atmosphären der Planeten. Oh, ist da, sind das die Metalldinger? Oder ist das nur irgendein Gestrüpp? Luft mehr bekommen, deswegen auf diese Art gestorben, wenn ich das richtig sehe. Irgendjemand hier hat ein Edding. Das sehe ich doch direkt. Ein alter Graffiti-Künstler. Äh, Professor Azyma, am 24. Tag der Mission außerhalb der Basis aufgefunden, Symptome, Bewusstseinsstörung, Akinese, Mutismus, Amnesie, keinerlei Reaktion auf komplexe Stimuli, Ursache unbekannt. Das ist eine geile Technik. Ja, also Kryo kann man. Trotzdem ist die Frage, leben die hier vielleicht sogar noch? Kann man die aufwecken? Oh, da wäre ich aber piss, ne? Wenn mich da einer aufwecken würde. Ah, okay. Haben sie ihn gleich Bleichtrottel genannt? This soporific could be useful. Ich wette, das wird eine von den möglichen Änderungen in der Story am Ende. Also, dass man vielleicht, wenn man die nicht eingesammelt hat, dann kann man bestimmte Features vielleicht auch nicht machen. Naja, eigentlich ist es ja ein guter, ne? Aber der kümmert sich immerhin um seine Leute, aber eben auch nur um seine Leute. Hier, Podcast-Studio. Ja, das sieht, äh, ne, sieht draußen, wenn man es als Video sieht, sieht es immer größer aus. Okay, ich glaube, jetzt haben wir die wichtigen Sachen. Oh, hier wurde geschossen. Arztbericht. Der Patient am Tag der Aufnahme, Organfunktion unauffällig, Körpertemperatur unauffällig, CRP unauffällig, sichtbare Anstörungen, die sich in Dyspnone 
beschleunigtem EKG, vermindertem Benfluorex-Spiegel und Schlafproblemen äußert. Gespräch. Der Patient hat in den letzten Jahren sein Wissen über die Umkehrung astrophysikalischer Phänomene vertieft. Vor drei Wochen und zwei Tagen formulierte er eine Theorie über ein weißes Loch, das Gegenteil eines schwarzen Lochs. Nach Ansicht des Patienten stößt ein weißes Loch aus, was von einem schwarzen Loch absorbiert wurde. Und wenn sich ein weißes und ein schwarzes Loch einander nähern, kann ein Tunnel zwischen ihnen entstehen. Diagnose Angstneurose verursacht durch starken Stress, Überbeanspruchung des Gehirns in den Abend- oder Nachtstunden und körperliche Erschöpfung. Schlussfolgerung. Der Patient hat nicht angegeben, welche Art von Gebilden, die angeblich von einem weißen Loch ausgeworfen und zuvor von einem schwarzen Loch, also in einer anderen Dimension, absorbiert wurden, bei ihm derart starke Angstreaktionen hervorrufen. Er nannte auch keinen Grund, warum der erwähnte Tunnel sein Sicherheitsgefühl gefährden könnte. Seine wiederholten Ausführungen und angefertigten Zeichnungen deuten jedoch auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Hypothese und der Angstneurose hin. Empfehlung, sofortige Einstellung der Forschungstätigkeit, engmaschige ärztliche Überwachung, Entspannungsübungen bei ausbleibender Besserung, einmonatiger Winterschlaf. Ist schon gut gemacht, wie die aussehen. Not if everything everywhere is for us. Das ist interessant. Not everything everywhere is for us. Ich krieg direkt so eine kleine unterschwellige Message beim Augenarzt mitbekommen. Schutz gegen Fliegen, chemische Ansätze. Wir können der Besatzung vor der Landung auf Regis 3 GABA verabreichen. GABA. Wirkungseintritt zu langsam. Beeinträchtigt die Fähigkeiten der Besatzung zu sehr Sackgasse. They considered even the most absurd forms of protection against the cloud. And I don't blame them. Aber ich habe das Gefühl, die haben darüber geredet, bevor sie gelandet sind. Das würde ja implizieren, dass sie wissen, dass diese Fliegen auf dem Planeten sind. Wenn zwei Leichen nicht reichen, einfach alles voll damit. Bei der Arbeit eingeschlafen. Die Hirnaktivität von Azyma ähnelt der von Neugeborenen. Vielleicht könnte eine erneute Stimulation des Gehirns die Bewusstseinsstörung beheben. Behandlung transkranielle Magnetstimulation. Einsatz eines Nekroextraktors. Wiederherstellung kognitiver Fähigkeiten möglich, aber was ist mit Erinnerung? Schutz gegen Fliegen, elektrische Verschleierung. Das gelöschte Gehirn weist eine deutlich reduzierte elektrische Aktivität auf. Laut neuester Berichte interessieren sich die Fliegen nicht mehr für ihre Opfer. Schlussfolgerung, wir müssen gesunde Hirnaktivität verschleiern. Tarnhaube möglich, vielleicht dünnes Metallgewebe unter dem Haar. Emission schwacher elektrischer Impulse, um Aktivität gelöschter Gehirne nachzuahmen. Kleine, keine Ganz, ganz kleine Testpersonen verfügbar. Funktionstüchtigkeit des Prototyps ohne weitere Tests nicht nachweisbar. Wäre gut, wenn wir das Ding bekommen könnten, um was da gesprochen wird. Oh, wir hätten wahrscheinlich noch eine Karte bekommen. Dieses Gerät sendet punktgenau magnetische Impulse in das Gehirn, was eine Depolarisation verursacht, die den darunterliegenden Korea kortikalen Bereich und verknüpfte Bereiche stimulieren. Dies wiederum führt zu einer erhöhten Neuroplastizität und Neurogenese. Vorläufige Hypothese, diese Methode sollte es den Patienten ermöglichen, sprachliche Fähigkeiten wieder zu erlangen und komplexe soziale Situationen wieder zu verstehen. Es ist jedoch nicht möglich, die Amnesie rückgängig zu machen. So apparently there's hope. We can... no. Wait. The memories won't come back. Ja, aber die können ja nochmal neu lernen. So much for the hope. Die können ja alles nochmal neu lernen. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, was hier gab. Ah, noch einmal hier durchs Bullauge. Schä sieht's aus. Also wenn man wieder weg kann davon, dann ist es schön. Ansonsten ist es wahrscheinlich das Schlimmste, was man sehen kann. Weil das wirst du dann einfach dein Leben lang sehen. Oder Leben kurz. Hier kamen wir auch her. Okay, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles, ne? Ja. Moment. Da blinkte was da. 
Kurze Mitteilung, die mit freundlicher Genehmigung des Kommandos an die Allgemeinheit weitergegeben wird. Wichtig, eine Uhr der Marke Holzkern mit einem Zifferblatt in Form eines Seesterns wurde gefunden. Als verloren gemeldet, Entschuldigung. Sie befindet sich seit vier Generationen in Familienbesitz. Einst von einem Vater repariert, dann in seinem Hintern für mehrere Jahre herumgetragen. Ähm, getragen ja, von seinem Sohn, der als Astrophysiker arbeitete. Das Phänomen der kosmischen Zeitdilation mindert weder den sentimentalen Wert des Objekts noch ermöglicht es nach dem Zustand derzeitigen Stand der Forschung in die Zeit zurückzugehen und das Artefakt nicht zu verlieren. Der freundliche Finder wird daher gebeten, es zurückzugeben. Falls ihr Bock habt, Leute, Holzkern, mon15 bei holzkern.com eingeben und 15%, 15 Rabatt bekommen auf diese wunderschöne Uhr, die sich meiner Ansicht nach sehen lassen kann. Okay, Leute, auf zur Brücke. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't just leave me and tell the makers if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Ach, das ist ja nett. Paper Coffee. Hab auf deinem Discord unter Feedback ein paar Fotos von dem Roboter gepostet, den du gestern gesucht hattest. Ich hatte gestern ja meinen Weihnachtsstream und habe mich an den alten Sitzroboter erinnert, mit dem ich früher... Oh, ist das ein schöner äh, Mit dem ich früher rumgefahren bin an Weihnachten. Durch die Wohnung. Aber das ist eine Brücke, oder? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yas. It's about to start. I can't wait any longer. Ja, ich habe auch vor, Juson zu spielen, aber ich muss erstmal die Sachen durchkriegen, die ich schon habe. But why, Rehitra? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. Do you understand? That's not what I asked. Yasta, make a decision. Here and now. Come on. How's ich bin dabei. Uh, all right. Kämpfen. Okay, I'm ready. What am I looking at? It'll be... Number five, a long range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. There's the Cyclops. Great. Geil, ey. Macht voll Bock mit den Kameras. Force field activation. I confirm. Field active. Jetzt will ich aber auch wissen, was der Cyclops macht. Reach. Oh. I'm shooting. The close range is dead. Ach, der hat sein eigenes Schild sogar. Alter, was ist ein Ding, ne? Alter. Der hat keine Chance. Wie will der das denn schaffen? The field is shrinking. Calm down, yes. It will hold. Wow. Oh, beautiful. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. Uh, also ich habe nicht das Gefühl, als ob das so funktioniert. Jetzt kommt das Ding nämlich. Shit. I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! Hab da noch so einen Teufel? Ich glaube, das war's. That can't be good, right? What 
is showing. The mid-range is dead. How about the long range? Uh, the long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? Ja, schießt die Dinger jetzt selbst, oder was? Jasna! The Cloud... won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. The circuits must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I, do, I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Okay, ja klar. Ähm, 4D. Okay, so. Und das ist... Erstmal ganz... Okay. This is the commander of the IC Dragonfly Unit. Astrogator Novik. I'm here, Astrogator. Unfortunately, I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now, it'll wander around aimlessly. Or even worse. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rehitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay, okay. okay. Flip. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all this? Rohitra, engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak. Which, I guess, makes me commander. <laughs> Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces. To prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree. Officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. <laughs> playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Dr. Ronda. No, it's true. Fighting against the cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still have not answered me, Nitra. Please, just tell me straight. What do you want? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Eh, Hydrogen. das sieht eher aus, genau. Rehitra, <coughs> serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh. That's quite an awesome. Over the top, I'd say. Es ist nie übertrieben. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. That amount of energy could rip the planet to pieces. Ach. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing <coughs> eight smaller warheads to start with. And then? 
We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? <sighs> Listen, Yasni, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have two dozen hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know Weil er immer wieder alles vergisst. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. No you understand. Er hat jetzt er liegt jetzt nicht so falsch. I understand. Yes. Although it's hard to talk about revenge here. We are dealing with creations of necro evolution. Dead evolution. And probably non sentient ones. Taking revenge on the cloud is like We're in the ocean for sinking the ship. Exactly. Like Xerxes. That's why I would consider this problem in the category of neutralization. Not vengeance. After all, nothing guarantees the flies will stay on Regis 3 if they continue to evolve. Wait a minute, Doctor. Even if they were to master space navigation, wouldn't it take hundreds of thousands of years? Millions of years, even, considering the evolutionary timeline. However, they could threaten humanity much sooner by sheer chance. I do a tomb bomb. Not a chance I'm willing to take. That's not over yet. If we fight with sheer chance, we might as well get killed by a meteor. No, Novik. It's not a meteor or an ocean or a storm. They don't hunt or degrade or cripple you mentally. You and Hitler are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget for Hitler. So I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, ma'am. What do you think? Sentient or not, they are the enemies of all protein life. Argo, our enemies. Mm. Just like that? Yes. Please remember what we've learned. Before the machines came to Regis 3, this planet was teeming with life. Before the cloud wiped out all its competition. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasin found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Both living organisms and mechanical creators of the cloud, as well as other Die haben sich halt einfach evolution. leider selbst umgebracht mit diesen Nanobots. Kennen wir ja, yes. kennen wir ja, haben wir ja bald. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Machines could have self-built in successive generations. But something must have created them first. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for this. How did these machines even get here? Who built them? Yeah. Probably some alien race. Oder halt die, die hier waren. Das ist ein Fall, dass wir nicht auf Regis 3 gekriegt haben. Aber nicht ein einziger lebender Organismus hat das Unfall überlebt. Nur Maschinen wurden gelegt. Und dann was? Sie haben sich in ihren anderen Tinten gebracht? Das macht keinen Sinn für mich. Die Maschinen haben keine Emotionen. Sie haben keine Argumente. Erstens und erstens. Millionen von Jahren ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by a local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. 
What is the guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger, better. The way I see it, they were better. The best. In Necro Evolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of, of metal structures resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis Three. So these flies were just the best adapted? To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis Three. Local dinosaur-like monsters tried to eat them. So the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply... For me, the matter is perfectly clear. It makes no sense to bomb these creatures. I mean, it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I doubt. It's invincible. Yes, do you agree? Well. Ah, ich weiß es nicht. Ich stimme aber auch voll und ganz zu. Wir können das Ding eigentlich nicht äh, erledigen. Yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. What if we destroy their nests? No, Retra. Unless we want to destroy the entire planet. It's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need nowhere, water or food, only solar energy. Naja, aber irgendwas muss man ja jetzt schon noch mal machen, ne? Immer nur dagegen meckern? Warten auf den Unbesiegbaren von hier fliehen. Fliehen. We can leave this place and never come back. We have a lander. Sorry. But I'm not going anywhere. Fuck. You on the other hand? I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Let's drop it, all right? Further discussion is pointless. The charges are almost ready. Wait, for the fuck's sake, be reasonable. You won't stand down, will you? An escalatory solution won't work. Uh, you need to see the Stop arguing. But doctor. No, Astrogator. You can't always get your way. And you, Rahitra, blow up this cloud yourself and the entire planet if you want. Just let me fly away first. Can you at least do that for me? Yes, I'll wait. Geil. Man kann ihn eh nicht überzeugen und er will sich an der Wolke rächen. I prepared Hopper for departure, but there's still a matter of access to the landing pad on the back. Novik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is opened. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Okay. Ich nehme mal an, ich hätte jetzt auch schon äh, ein Päuschen gemacht, wenn das jetzt nicht das Ende wäre, okay, weil hier schon it. noch einiges ähm, jetzt auch passiert. Aber es ist auch so spannend. Ich würde es jetzt gerne einfach an der Stelle mal weiterspielen. Mal gucken, was noch kommt. Wir sind ja auf jeden Fall am Ende. Ja gut, der, dem kann man nicht helfen. Der will auch nicht, ne? Wow, du hast, glaube ich, das Ende, welches ich als einziges nicht hinbekommen habe. Ey! Was mir gerade einfällt, ich hätte doch jetzt auch, ja. jetzt mal ernsthaft, ganz kurz, hätte ich jetzt nicht auch den aufhalten können mit dieser Spritze? Dann hätte er die Bomben gar nicht benutzt, ne? 
glaube, das hätte ich machen können, aber ich habe Angst gehabt, dass das jetzt in irgendeinem Kampf oder in irgendeinem Mord endet. Äh, aber ich weiß nicht, wie die, wie die Gesetze sind auf dem Planeten, ne? Regis 3, vielleicht komme ich dann irgendwie in den Knast. Also, ich glaube, das hätte mit der Spritze geklappt, die ich mir da geholt habe, mit der Betäubungsspritze. Yes, we've reconnected. Great, Hopper is just landing. Okay, I can still make it in time. You don't think the Hitra will start firing without warning, do you? I don't know. And I don't want to find out. Oh, schön, ey. Hassi Hopper. Ja, okay, wir können jetzt nichts machen, ne? Die Wolke, wie ihr seht, ist überall. Man kann da eigentlich nicht viel machen. Außer abhauen. Are you ready? I'll just close the hatch and... Ja, die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Willst du mich verarschen? Schön weg damit. I'm gonna buckle up now. Was soll ich das jetzt mitnehmen? Ready. I made it. Copy that. I'm starting the engines. Three, two, one. Mann, ich hätte ihn wirklich betäuben und mitnehmen sollen. Es gibt ein anderes Ende, wo er sich freiwillig... Alter, das war's? Was für ein schweinemäßiges Ende. Wie geht denn das weiter jetzt? Das dachte ich auch mit der Spritze, aber ich habe die dort nicht einsetzen können. Nur bei einem anderen Ende, wo er sich aber freiwillig gehen lässt, um einschlafen zu können in so einer Gefrierbox, wo auch seine Kameraden drin liegen. Ja. Und zu warten auf die ähm, anderen, ne? Auf, die, auf den Unbesiegbaren. Aber das ist ja... Jetzt frage ich mich gerade, ob in der Unbesiegbare... Wird da er entdeckt? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, nicht, dass ich wüsste. Aber krass, ich meine, ich will doch jetzt zumindest noch... Da gibt es nur so offene Enden. So eine Schweine, Schweinerei, wirklich. Ich will doch zumindest noch sehen, wie die Dinger explodieren. Das ist doch das Mindeste. Na, ah, egal. Da haben wir ja heute gleich zwei Spiele durchgespielt. Zum einen Invincible und zum anderen Lies of P. Das freut mich, weil das zwei Spiele sind, die wirklich schon lange auf meiner Liste sind. Es werden auf jeden Fall immer weniger. Ähm, als nächstes würde ich dann sagen, kommt Robocop. Das haben wir in der nächsten Session durch. Und dann kann ich mich endlich voll und ganz Alan Wake 2 widmen. Aber ob ich das dieses Jahr noch schaffe, weiß ich nicht. Ich bin ja nur noch ein paar Tage und ich bin auch 26., 27. nicht da. Ne, 27., 28., 29. bin ich äh, bei Freunden in München. Aber ich bin auf jeden Fall total happy, äh, dass wir das jetzt doch durchgespielt haben, weil es ein schöner Titel war, der mir Freude gemacht hat. Ich mag natürlich auch das Buch, ich mag dieses Setting, ich mag diesen Retro-Sci-Fi-Look, ich mag es, wenn Spiele auch mal nur erzählen und nicht immer den Spieler noch quälen durch Missionen, durch äh, Aufträge, durch Schusswechsel oder Versteckgeschichten. Man kann auch einfach mal nur eine Geschichte erzählen, wenn, sage ich mal, die, das Narrativ stark genug ist, kannst du auch nur eine Geschichte erzählen, äh, die sich selbst genug ist, wo man nicht noch irgendein Action-Element braucht. Das ist natürlich nicht für jeden was, aber es ist auf jeden Fall was für die Leute, die gerne solche Spiele spielen und die wissen das dann auch. Wenn euch zum Beispiel, ähm, ah, wie heißt das, äh, Firewatch gefallen hat oder andere Spiele in dieser Richtung, dann seid ihr hier wahrscheinlich auch richtig. Wenn ihr es jetzt schon gesehen habt, könnt ihr es noch neu spielen und zwar mit ähm, anderen Enden, wenn ihr darauf Bock habt. Also ist auch noch spannend, finde ich eigentlich. Hier haben wir die ganzen Kapitel, könnte man theoretisch auch nochmal äh, eben zurück und Dinge ändern. Das ganze Comic ist auch dabei. Ist auch nicht schlecht, ne? Also da ist schon viel drinnen, was einem auch, oh geil, die letzten Comic-Seiten haben wir nämlich dann gar nicht mehr gelesen, ne? Da und dann das, ja, genau. Da ist der Radar, der Mann, der uns gefangen nimmt mit seinen Leuten, die nicht mehr viel wissen, unser kurzer Trip 
um zu sehen, dass die alle längst tot sind. Und dann der Flug bis zur Condor. Oh, was ist das? Also, man hätte jetzt das Glas auch noch mitnehmen können, aber hätte sich dadurch am Ende wahrscheinlich gar nichts geändert, oder? Denke ich. Hey Simon, da wo du uns heute Morgen hingeschickt hast, war wirklich wild, aber es hat mir sehr gut gefallen. Ja, du meinst Sushi Dragon, ne? Das ist ein ganz großer. Ein kleiner, ganz großer. Also meiner Meinung nach hat der Twitch besser verstanden als jeder andere, was die Technik angeht. Aber äh, das ist halt äh, nicht für jeden. Äh, so wie dieses Spiel. Aber wow, tolles Ding. Ich hoffe einfach mal, ihr habt ähm, Spaß gehabt mit diesem Titel. Wenn ihr Bock habt auf sowas und ähnliche Titel, die ich noch nicht hatte, kennt, die ähnlich gut sind. Auch so Walking Simulators, wo gerne mal geredet wird, wo man unterhalten wird, wo man nicht an irgendwelchen dämlichen Rätseln oder irgendwelche ständig in irgendeine Ecke warten muss, wie im Bunker oder so, äh, also wie in diesem Spiel, ne? Amnesia Bunker, äh, so dass man halt irgendwie das Spiel einfach genießen kann. Wenn ihr mehr solche Sachen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ähm, jetzt auf Twitch nicht, weil da bin ich nämlich gleich durch. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall was für die Zukunft. Ne? Also Firewatch, ähnliche Spiele, die vielleicht auch gerne so ein bisschen wie Invincible Bücher feiern, Dialoge feiern, das Audioerlebnis feiern, während man in einer schönen Optik rumläuft. Die ähm, ja, können das gerne mal jetzt reinposten. Ansonsten könnt ihr gerne meinen Zweitkanal abonnieren. Montalk, der Erstkanal, den habt ihr längst abonniert, hoffe ich. Und dann auch gerne Kommentare und Daumen. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, sonst zum Sitzen, ne? Das ist ja Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab Stuhl, ich zum Sitzen da!